Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Tina Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Ihr Nachbar Valentin ist beim Sport aus, gerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Sie wollen Valentin gerne helfen. Die Aufgabe Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Valentin besuchen? Ihm helfen? Wobei und wann ihm helfen? Für ihn einkaufen gehen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Tina. Schön dich zu sehen. Hallo Josef. Ja? Ich finde es auch schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, danke. Hoffentlich dir auch? Ja, mir geht's auch gut, vielen Dank. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Was ist denn passiert? Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Er war schon im Krankenhaus. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste zwei oder drei Tage dort bleiben. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste zwei oder drei Tage dort bleiben. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Was meinst du, glaubst du würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Was meinst du? Glaubst du, würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? 
natürlich. Was hältst du, davon ihn nächstes Wochenende, zu besuchen? Natürlich. Was hältst du, davon ihn nächstes Wochenende, zu besuchen? Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ich werde Valentin anrufen, und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir, vorbeikommen. Ich werde Valentin anrufen, und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir, vorbeikommen. Oh super! Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Oh super! Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Hast du eigentlich eine Idee, wobei, wir ihm, helfen könnten? Hast du eigentlich eine Idee, wobei, wir ihm, helfen könnten? Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen, seiner Wohnung, Hilfe benötigt. Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen, seiner Wohnung, Hilfe benötigt. Weil er sich ja nicht bewegen kann, und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Weil er sich ja nicht bewegen kann, und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Was denkst du? Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Könntest du dich darum, kümmern, und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Könntest du dich darum, kümmern, und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Vielleicht sollen wir auch, die Post aus dem Briefkasten holen? Vielleicht sollen wir auch, die Post aus dem Briefkasten holen? Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Wie findest du das? Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15.30 Uhr schon weg muss. Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15.30 Uhr schon weg muss. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Super, danke. Dann schönen Tag noch und bis dahin. Super, danke. Dann schönen Tag noch und bis dahin. Danke. Ebenfalls, einen schönen Tag noch. 
Danke, ebenfalls, einen schönen Tag noch. Die Situation Sie wollen gemeinsam einen Film ansehen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Film ansehen? Wo und wann sich treffen? Was mitbringen? Essen? Trinken? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas. Hallo Maria. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ja stimmt, das ist schon lange her. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Was gibt's Neues bei dir? Bist du immer noch arbeitslos? Was gibt's Neues bei dir? Bist du immer noch arbeitslos? Nein, ich habe jetzt eine Arbeitsstelle. Wirklich? Ich freue mich sehr für dich. Weißt du was, ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Weißt du was, ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ich habe da eine Idee. Was denn? Da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Da bin ich aber sehr gespannt. Vielleicht können wir mit unserem Fußballteam einen Filmabend machen bzw. organisieren. Vielleicht können wir mit unserem Fußballteam einen Filmabend machen bzw. organisieren. Wie findest du das? Das finde ich toll. Ich schaue gerne Filme. Das finde ich toll. Ich schaue gerne Filme. Aber hast du dir überlegt, welchen Film wir ansehen werden? Aber hast du dir überlegt, welchen Film wir ansehen werden? Ja, wie wäre es mit allein zu Haus? Hast du davon gehört? Ja, wie wäre es mit allein zu Haus? Hast du davon gehört? Ja, ich habe davon gehört. Worum geht es in diesem Film denn? Ja, ich habe davon gehört. Worum geht es in diesem Film denn? Es geht darum, dass ein kleiner Junge zu Hause vergessen wird, während seine Familie verreist. Es geht darum, dass ein kleiner Junge zu Hause vergessen wird, während seine Familie verreist. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Es ist eine Komödie. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Es ist eine Komödie. Was zum Lachen ist immer gut. Der Film klingt interessant. Ist dieser Film auf Deutsch? Was zum Lachen ist immer gut. Der Film klingt interessant. Ist dieser Film auf Deutsch? Nein, leider nicht. Der Film ist auf Englisch. Nein, leider nicht. Der Film ist auf Englisch. Echt? Das finde ich schade. Ich hoffe, dass wir uns einen Film auf Deutsch ansehen können. Ich hoffe, dass wir uns einen Film auf Deutsch ansehen können. Damit wir unser Deutsch verbessern können. Damit wir unser Deutsch verbessern können. Mach dir keine Sorgen. Bei dem Film kann man deutsche Untertitel einstellen. Mach dir keine Sorgen. Bei dem Film kann man deutsche Untertitel einstellen. 
Super. Und wo können wir einander treffen? Hast du da eine Idee? Super. Und wo können wir einander treffen? Hast du da eine Idee? Ja, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen? Ja, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen? Weil meine Eltern im Urlaub sind und wir einen großen Fernseher haben. Weil meine Eltern im Urlaub sind und wir einen großen Fernseher haben. Das hört sich gut an. Und wann können wir uns treffen? Das hört sich gut an. Und wann können wir uns treffen? Wie wäre es am Donnerstag, am Abend? Hast du da Zeit? Wie wäre es am Donnerstag, am Abend? Hast du da Zeit? Das geht leider bei mir überhaupt nicht. Das geht leider bei mir überhaupt nicht. Aber warum? Weil ich am Donnerstag am späteren Nachmittag noch einen wichtigen Arzttermin habe. Weil ich am Donnerstag am späteren Nachmittag noch einen wichtigen Arzttermin habe. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich da beim Arzt in der Ordination warten muss. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich da beim Arzt in der Ordination warten muss. Was hältst du von Samstag? Ja, Samstag ist auch gut. Abgemacht. Dann treffen wir uns am Samstag. Abgemacht. Dann treffen wir uns am Samstag. Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Ich würde sagen, um 19 Uhr. Ist das okay für dich? Ich würde sagen, um 19 Uhr. Ist das okay für dich? Ja, um 19 Uhr passt gut für mich. Super, dann werde ich die anderen von unserem Team fragen, wer noch am Samstag Zeit hat. Super, dann werde ich die anderen von unserem Team fragen, wer noch am Samstag Zeit hat. Ja, gut. Danke dafür. Aber sollten wir vielleicht etwas zum Essen vorbereiten? Was sagst du? Aber sollten wir vielleicht etwas zum Essen vorbereiten? Was sagst du? Ja, wir können was kochen oder einfach Pizza bestellen. Ja, wir können was kochen oder einfach Pizza bestellen. Schauen wir mal, wie viele Leute am Samstag Zeit haben. Schauen wir mal, wie viele Leute am Samstag Zeit haben. Ja, stimmt. Ich würde jedenfalls Popcorn mitbringen, weil ein Filmabend ohne Popcorn geht gar nicht. Ja, stimmt. Ich würde jedenfalls Popcorn mitbringen, weil ein Filmabend ohne Popcorn geht gar nicht. Ja, da hast du recht. Dann kaufe ich noch ein paar Getränke. Ja, da hast du recht. Dann kaufe ich noch ein paar Getränke. Vielleicht Orangensaft und Eistee. Magst du auch Cola? Vielleicht Orangensaft und Eistee. Magst du auch Cola? Ja, klar. Ich mag Cola am liebsten. Ja, klar. Ich mag Cola am liebsten. Passt. Ich glaube, wir müssen das Haus nach dem Filmabend auch aufräumen. Passt. Ich glaube, wir müssen das Haus nach dem Filmabend auch aufräumen. Sonst bekomme ich Probleme mit meinen Eltern. Sonst bekomme ich Probleme mit meinen Eltern. 
weil sie schon am Sonntag, vom Urlaub wieder zurückkommen. Weil sie schon am Sonntag, vom Urlaub wieder zurückkommen. Ja, dann sollten wir das machen. Ich kann dir helfen, das Geschirr zu spülen. Ja, dann sollten wir das machen. Ich kann dir helfen, das Geschirr zu spülen. Vielen Dank. Dann muss ich nur den Müll rausbringen und den Boden putzen. Vielen Dank. Dann muss ich nur den Müll rausbringen und den Boden putzen. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag. Und bis am Freitag, sage ich dir Bescheid, wie viele vom Team noch zum Filmabend kommen werden. Und bis am Freitag, sage ich dir Bescheid, wie viele vom Team noch zum Filmabend kommen werden. Passt das für dich? Ja, das passt. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Freitag. Ja, das passt. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Freitag. Ich mich auch. Bis Freitag und schönen Tag noch. Ich mich auch. Bis Freitag und schönen Tag noch. Die Situation. Sie möchten gerne, am Wochenende, einen Ausflug in den Zoo machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wer geht mit? Eintrittskarten? Was anschauen? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sarah. Wie geht's dir? Hallo Mani. Mir geht's an diesem schönen Tag ganz gut, und selbst? Hallo Mani. Mir geht's an diesem schönen Tag ganz gut, und selbst? Das freut mich. Ja, mir geht's auch gut, danke. Sarah, wollen wir endlich mal einen Ausflug in den Zoo machen? Sarah, wollen wir... Endlich mal einen Ausflug in den Zoo machen? Ja, das ist eine tolle Idee. Das können wir gerne machen, ich mag Tiere. Ja, das ist eine tolle Idee. Das können wir gerne machen, ich mag Tiere. Ich finde es, dort so schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene Tiere an einem Tag gesehen. Ich finde es, dort so schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene Tiere an einem Tag gesehen. Warst du denn noch nie in einem Zoo? Warst du denn noch nie in einem Zoo? Nein, meine Mutter mag keine Zoos. Ich wohne seit drei Jahren hier in München und ich habe gehört, dass es hier einen wunderschönen Zoo gibt. Ich wohne seit drei Jahren hier in München und ich habe gehört, dass es hier einen wunderschönen Zoo gibt. Aber ich war leider noch nie dort. Warst du schon mal dort? Aber ich war leider noch nie dort. Warst du schon mal dort? Ja, ich war einmal mit meinen Kindern dort. Ja, ich war einmal mit meinen Kindern dort. Aber das Wetter war sehr schlecht und kalt. Wir konnten es leider nicht richtig genießen. Aber das Wetter war sehr schlecht und kalt. Wir konnten es leider nicht richtig genießen. Nun freue ich mich, dass wir zusammen hingehen möchten. Nun freue ich mich, dass wir zusammen hingehen möchten. Ich mich auch. Wir könnten auch noch unsere Freunde fragen, wer Zeit hat und mitkommen möchte. 
ich mich auch. Wir könnten auch noch unsere Freunde fragen, wer Zeit hat, und mitkommen möchte. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut, wahrscheinlich sollten wir auch zuerst einige Terminvorschläge machen. Das finde ich ganz gut, wahrscheinlich sollten wir auch zuerst einige Terminvorschläge machen. Wann hättest du Zeit dafür? Am Wochenende vielleicht? Was denkst du? Am Wochenende vielleicht? Was denkst du? Ja, ich würde sagen, wir könnten zum Beispiel am Samstag hingehen. Was sagst du? Ja, ich würde sagen, wir könnten zum Beispiel am Samstag hingehen. Was sagst du? Ja, das passt mir gut. Dann fragen wir, als erstes die Freunde wegen der Termine, und dann entscheiden wir uns. Dann fragen wir, als erstes die Freunde wegen der Termine, und dann entscheiden wir uns. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Und was kosten die Eintrittskarten? Hast du da eine Idee? Und was kosten die Eintrittskarten? Hast du da eine Idee? Im Internet steht, dass eine Eintrittskarte ca. 10 Euro kostet. Im Internet steht, dass eine Eintrittskarte ca. 10 Euro kostet. In Ordnung. Wie kommen wir am besten dorthin? In Ordnung. Wie kommen wir am besten dorthin? Ich schlage vor, dass wir ja ganz gemütlich zum Zoo spazieren gehen. Ich schlage vor, dass wir ja ganz gemütlich zum Zoo spazieren gehen. Der Vorschlag gefällt mir gut. Und was willst du dir dort anschauen? Der Vorschlag gefällt mir gut. Und was willst du dir dort anschauen? Ich will die Zebras und die Elefanten sehen. Ich will die Zebras und die Elefanten sehen. Ein Zebra habe ich wirklich noch nie in echt gesehen. Ein Zebra habe ich wirklich noch nie in echt gesehen. Das sind so mächtige Tiere. Aber vor denen habe ich ein bisschen Angst. Das sind so mächtige Tiere. Aber vor denen habe ich ein bisschen Angst. Dafür gibt es ja die Zoo, Wärter. Uns passiert schon nichts. Dafür gibt es ja die Zoo, Wärter. Uns passiert schon nichts. Elefanten sind außerdem friedliche Tiere, wenn sie richtig behandelt werden. Elefanten sind außerdem friedliche Tiere, wenn sie richtig behandelt werden. Ja, das stimmt. Und du, was willst du sehen? Ja, das stimmt. Und du, was willst du sehen? Zuerst will ich am Elefantenhaus vorbei, dann zum Giraffenhaus. Zuerst will ich am Elefantenhaus vorbei, dann zum Giraffenhaus. Das hört sich spannend an. Und zum Schluss gehen wir dann nur noch über die Brücke und dann sehen wir das Affenhaus. Und zum Schluss gehen wir dann nur noch über die Brücke und dann sehen wir das Affenhaus. Abgemacht. Ich glaube, dass man mindestens einmal im Leben in einem Zoo gewesen sein muss. Abgemacht. Ich glaube, dass man mindestens einmal im Leben in einem Zoo gewesen sein muss. Das sehe ich auch so. Sonst hat man die Tiere ja nie im echten Leben gesehen, sondern immer nur in Filmen. 
sonst hat man die Tiere, ja nie im echten Leben gesehen, sondern immer nur in Filmen. Ja, hast du recht. Sag mal, sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ja, hast du recht. Sag mal, sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ich denke, dass wir nur etwas zu trinken mitnehmen sollten. Ich denke, dass wir nur etwas zu trinken mitnehmen sollten. Wir könnten im Zoo Restaurant noch eine Pizza essen. Was meinst du? Wir könnten im Zoo Restaurant noch eine Pizza essen. Was meinst du? Ja, aber natürlich, das klingt doch super. Ja, aber natürlich, das klingt doch super. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis bald. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis bald. Danke, dir auch, einen schönen Tag noch und ich freue mich auch darauf. Bis bald. Danke, dir auch, einen schönen Tag noch und ich freue mich auch darauf. Bis bald. Die Situation Jakob, Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job. Sie brauchen dabei Unterstützung. Und Sarah kann Ihnen dabei helfen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Job finden Ab wann arbeiten Wie lange arbeiten welcher Beruf? Wo eine freie Stelle finden? Bewerbung? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. So, Sarah. Wie war deine Fahrt? Meine Fahrt war schlecht. Neben mir hat eine Frau mit einem Kind gesessen. Neben mir hat eine Frau mit einem Kind gesessen. Warum war das schlecht? Kinder sind lustig und süß. Warum war das schlecht? Kinder sind lustig und süß. Ja, wenn sie nicht weinen. Das Kind hat eine Stunde geweint. Ja, wenn sie nicht weinen. Das Kind hat eine Stunde geweint. Oh je. Das ist zu viel. Du Sarah, hättest du kurz Zeit? Oh je. Das ist zu viel. Du Sarah, hättest du kurz Zeit? Ich möchte dich um einen Rat bitten. Ich möchte dich um einen Rat bitten. Ja, bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Ja, bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Also, im November habe ich geplant, einen Online-Sprachkurs zu beginnen. Also, im November habe ich geplant, einen Online-Sprachkurs zu beginnen. Mein Computer ist aber alt und sehr langsam, mit dem kann ich nicht gut lernen. Mein Computer ist aber Alt und sehr langsam, mit dem kann ich nicht gut lernen. Ich bräuchte dafür einen neuen Computer. Ich bräuchte dafür einen neuen Computer. Momentan habe ich aber leider nicht genug Geld, um mir einen neuen Computer zu kaufen. Momentan habe ich aber leider nicht genug Geld, um mir einen neuen Computer zu kaufen. Deswegen suche ich jetzt einen Job. Könntest du mich dabei unterstützen? Deswegen suche ich jetzt einen Job. Könntest du mich dabei unterstützen? Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir genau dabei helfen soll. 
Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir genau dabei helfen soll. Aber wir können es probieren. Ab wann könntest du denn arbeiten? Aber wir können es probieren. Ab wann könntest du denn arbeiten? Ich suche nach einem Job in den Ferien. Ab Juli könnte ich also beginnen zu arbeiten. Ich suche nach einem Job in den Ferien. Ab Juli könnte ich also beginnen zu arbeiten. Und wie lange möchtest du pro Tag arbeiten? Und wie lange möchtest du pro Tag arbeiten? Ich könnte vier Stunden pro Tag arbeiten. Ich könnte vier Stunden pro Tag arbeiten. Okay, dann suchst du nach einer Teilzeitbeschäftigung. Okay, dann suchst du nach einer Teilzeitbeschäftigung. Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, welcher Beruf zu mir passt. Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, welcher Beruf zu mir passt. Beziehungsweise für welchen Beruf ich Talent hätte. Beziehungsweise für welchen Beruf ich Talent hätte. Fällt dir eine Arbeit ein, die für mich geeignet wäre? Fällt dir eine Arbeit ein, die für mich geeignet wäre? Wie wäre es, als Verkäufer zu arbeiten? Wie wäre es, als Verkäufer zu arbeiten? Soweit ich dich kenne, bist du kommunikativ und freundlich, das wären doch gute Voraussetzungen. Soweit ich dich kenne, bist du kommunikativ und freundlich, das wären doch gute Voraussetzungen. Verkäufer? Diese Arbeit finde ich überhaupt nicht interessant und anstrengend ist sie auch. Verkäufer? Diese Arbeit finde ich überhaupt nicht interessant und anstrengend ist sie auch. Okay, okay, du hast ja recht. Okay, okay, du hast ja recht. Was hältst du davon, als Kellner in einem Restaurant zu arbeiten? Was hältst du davon, als Kellner in einem Restaurant zu arbeiten? Dort ist die Arbeit zwar auch stressig, aber du kannst zumindest auch Trinkgeld bekommen. Dort ist die Arbeit zwar auch stressig, aber du kannst zumindest auch Trinkgeld bekommen. Das finde ich gut. Aber wo kann ich eine freie Stelle als Kellner finden? Das finde ich gut. Aber wo kann ich eine freie Stelle als Kellner finden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du schaust, entweder bei Stellenanzeigen, im Internet, oder in der Zeitung. Du schaust, entweder bei Stellenanzeigen, im Internet, oder in der Zeitung. Oder du kannst direkt zu den Restaurants, gehen und fragen, ob sie Kellerinnen suchen. Oder du kannst direkt zu den Restaurants, gehen und fragen, ob sie Kellerinnen suchen. Ich kann auch, ein paar Freunde fragen, vielleicht wissen sie, welches Lokal Kellnerinnen sucht. Ich kann auch, ein paar Freunde fragen, vielleicht wissen sie, welches Lokal Kellnerinnen sucht. Toll. Das wäre sehr nett von dir, wenn du deine Freunde fragen könntest. Toll. Das wäre sehr nett von dir, wenn du deine Freunde fragen könntest. Ich werde gleich heute mal ins Internet schauen, ob ich ein paar Stellenangebote finde. Ich werde gleich heute mal ins Internet schauen, ob ich ein paar Stellenangebote finde. Und gegenüber meiner Wohnung gibt es ein italienisches Restaurant. 
und gegenüber meiner Wohnung gibt es ein italienisches Restaurant. Da werde ich am Wochenende vorbeischauen und fragen, ob sie Mitarbeiterinnen brauchen. Da werde ich am Wochenende vorbeischauen und fragen, ob sie Mitarbeiterinnen brauchen. Hast du ein paar Tipps für die Bewerbung? Hast du ein paar Tipps für die Bewerbung? Wenn du persönlich zu dem Restaurant gehst, dann kannst du deine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Wenn du persönlich zu dem Restaurant gehst, dann kannst du deine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Vielleicht kannst du sie dann gleich dort abgeben. Vielleicht kannst du sie dann gleich dort abgeben. Aber wenn du dich per E-Mail bewirbst, dann wäre es gut, wenn du ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf mitschickst. Aber wenn du dich per E-Mail bewirbst, dann wäre es gut, wenn du ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf mitschickst. Du kannst auch bei der Firma anrufen, wenn du Fragen zu dem Stellenangebot hast. Du kannst auch bei der Firma anrufen, wenn du Fragen zu dem Stellenangebot hast. Wirklich? Sonst nichts mehr zu tun? Wirklich? Sonst nichts mehr zu tun? Naja, wenn die Firma deine Bewerbungsunterlagen interessant findet. Naja, wenn die Firma deine Bewerbungsunterlagen interessant findet dann wirst du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann wirst du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Okay, danke, da bin ich schon gespannt. Okay, danke, da bin ich schon gespannt. Jetzt muss ich erstmal meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Jetzt muss ich erstmal meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Bitte, gern geschehen. Viel Erfolg bei der Suche. Bitte, gern geschehen. Viel Erfolg bei der Suche. Und falls du noch weitere Tipps für ein Bewerbungsgespräch brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und falls du noch weitere Tipps für ein Bewerbungsgespräch brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Vielen Dank. Auf das Angebot werde ich gerne zurückkommen. Vielen Dank. Auf das Angebot werde ich gerne zurückkommen. Ja gut. Dann alles Gute noch einmal und schönen Abend noch. Ja gut. Dann alles Gute noch einmal und schönen Abend noch. Danke. Ich wünsche dir auch einen angenehmen Abend. Tschüss. Danke, ich wünsche dir auch einen angenehmen Abend. Tschüss. Die Situation Ein gemeinsamer Freund von Ihnen möchte Sie am Wochenende besuchen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Wo abholen? Verkehrsmittel. Welche Sehenswürdigkeiten? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Maria. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Mani, das freut mich auch. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Du, hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Du, hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Echt? 
das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das geht mir genauso. Wann genau, und um wie viel Uhr, kommt er? Wann genau, und um wie viel Uhr, kommt er? Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Das ist eine gute Idee. Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Am besten, nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Am besten, nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Und wohin gehen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Was hältst du davon? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Klasse! Aber woher weißt du das alles? Klasse! Aber woher weißt du das alles? Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum und wir können einfach zu Fuß gehen. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum und wir können einfach zu Fuß gehen. Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Ja, klar. Das passt mir gut. Schön. Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? 
Schön. Kennst du ein schönes Restaurant, mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist, und das Essen gut schmeckt? Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer, nach einem guten Restaurant schauen. Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer, nach einem guten Restaurant schauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben uns ja lange nicht gesehen und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Das ist kostenlos und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Das ist kostenlos und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Super, das freut mich. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein. Und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Und vor allem ist es schön, dass wir drei mal wieder zusammen sind. Und vor allem ist es schön, dass wir drei mal wieder zusammen sind. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Ich freue mich auch darauf. Na gut, mach es, gut und bis Samstag. Ich freue mich auch darauf. Na gut, mach es, gut und bis Samstag. Bis Samstag. Die Situation. Der Bürgermeister kommt nächste Woche hierher, um den Fortschritt ihres Projektes zu überprüfen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Begrüßung. 
Musik. Fotos mit ihm machen? Fragen stellen? Wie viele Personen? Trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Tag, Gabriel. Guten Tag, Hanna. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Nein, das wusste ich nicht. Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee. Machst du auch mit? Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Toll, das freut mich. Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Nein, das gibt es bisher nicht. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Hast du dafür eine Idee? Lass mich mal überlegen. Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst du? Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst? Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ja, die Idee gefällt mir gut. Ja, die Idee gefällt mir gut. Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Mach dir keine Sorgen. 
Ich habe da eine Idee. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Ja, das sollten wir tun. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Da stimme ich dir zu. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? Das ist wirklich eine gute Frage. Außerdem benötigen wir solche Projekte. Das ist wirklich eine gute Frage. Außerdem benötigen wir solche Projekte. Was auch noch wichtig für die Planung ist und wir nicht vergessen dürfen, wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Was auch noch wichtig für die Planung ist und wir nicht vergessen dürfen, wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Sollen wir auch einen kleinen Säckelempfang vorbereiten? Sollen wir auch einen kleinen Säckelempfang vorbereiten? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das sehe ich auch so. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Genau, so machen wir das. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. 
Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Und du fragst, bei deinem Freund nach einem Sonderpreis, für das Fingerfood. Und du fragst, bei deinem Freund nach einem Sonderpreis, für das Fingerfood. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Du hast recht. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich auch darauf. Dann lass uns morgen telefonieren und hören, ob alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Dann lass uns morgen telefonieren und hören, ob alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das machen wir. Bis morgen. Bis morgen. Die Situation. Es soll in Ihrer Schule eine Feier stattfinden. Und Sie möchten zu diesem Anlass gerne den Klassenraum dekorieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Den Klassenraum dekorieren. Wer wird dabei sein? Wann und wie den Klassenraum dekorieren? Wer übernimmt was? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas. Schön, dich zu sehen. Hallo Sandra, das freut mich auch. Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Das freut mich. Was machst du dieses Wochenende so? Ich weiß es noch nicht. Und du? Ich habe eigentlich noch nichts vor, aber ich habe am Montag frei bekommen. Ich habe eigentlich noch nichts vor, aber ich habe am Montag frei bekommen. Das bedeutet, ich habe drei Tage, Wochenende. Da muss ich ja irgendetwas machen. Das bedeutet, ich habe drei Tage, Wochenende. Da muss ich ja irgendetwas machen. Stimmt. Zum Glück habe ich immer montags frei. Stimmt. Zum Glück habe ich immer montags frei. Das trifft sich? Ja, super. Lass uns etwas unternehmen. Das trifft sich? Ja, super. Lass uns etwas unternehmen. Ja, das können wir gerne machen. Sandra, was gibt's Neues bei dir? Ja, das können wir gerne machen. Sandra, was gibt's Neues bei dir? Hast du gehört, in zwei Wochen ist ja der Tag des Lernens. Hast du gehört, in zwei Wochen ist ja der Tag des Lernens. Da soll in unserer Schule eine Feier stattfinden, wo alle Klassen daran teilnehmen. Da soll in unserer Schule 
eine Feier, stattfinden, wo alle Klassen daran teilnehmen. Ich habe schon einige unserer Klassenkolleginnen gefragt. Ich habe schon einige unserer Klassenkolleginnen gefragt. Und, wir würden zu diesem Anlass, gerne den Klassenraum dekorieren. Und, wir würden zu diesem Anlass, gerne den Klassenraum dekorieren. Ja, ich habe auch schon davon gehört. Das ist eine gute Idee. Toll. Ja, ich habe auch schon davon gehört. Das ist eine gute Idee. Toll. Du hast die vorige Abschiedsfeier für unseren Lehrer, der in Pension gegangen ist, auch so gut geplant. Du hast die vorige Abschiedsfeier für unseren Lehrer, der in Pension gegangen ist, auch so gut geplant. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du auch dieses Mal bei dem Planungsteam dabei sein möchtest. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du auch dieses Mal bei dem Planungsteam dabei sein möchtest? Ja, kein Problem. Wer wird denn beim Planungsteam dabei sein? Ja, kein Problem. Wer wird denn beim Planungsteam dabei sein? Ich habe mit Simon, Beate und Naima gesprochen, sie würden gerne mitmachen. Ich habe mit Simon, Beate und Naima gesprochen, sie würden gerne mitmachen. Gut. Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, wie wir den Klassenraum dekorieren können? Gut. Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, wie wir den Klassenraum dekorieren können? Ich würde sagen, wir können zuerst aufräumen und putzen. Ich würde sagen, wir können zuerst aufräumen und putzen. Und dann können wir Poster an die Wände hängen. Wie findest du das? Und dann können wir Poster an die Wände hängen. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Was hältst du davon auch Ballons und bunte Bänder zu montieren? Was hältst du davon auch Ballons und bunte Bänder zu montieren? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich möchte auch ein paar Blumen mitbringen, die können wir dann auf die Tische stellen. Ich möchte auch ein paar Blumen mitbringen, die können wir dann auf die Tische stellen. Was denkst du? Super. Ich glaube, das wird sehr schön aussehen. Super. Ich glaube, das wird sehr schön aussehen. Ja. Und wann werden wir das alles vorbereiten? Hast du da eine Idee? Ja. Und wann werden wir das alles vorbereiten? Hast du da eine Idee? Ich denke, den Raum aufräumen und sauber machen können wir schon am Tag vor dem Fest. Ich denke, den Raum aufräumen und sauber machen können wir schon am Tag vor dem Fest. Mit dem Dekorieren würde ich am Festtag in der Früh beginnen. Mit dem Dekorieren würde ich am Festtag in der Früh beginnen. Bis zur Mittagspause sollten wir fertig sein, da ja am Nachmittag das Fest losgeht. Bis zur Mittagspause sollten wir fertig sein, da ja am Nachmittag das Fest losgeht. Das ist eine gute Idee. Dann beginnen wir zum Putzen, am Tag vor dem Fest, nach der Schule. Dann beginnen wir zum Putzen, am Tag vor dem Fest, nach der Schule. Ja, so hätte ich mir das gedacht. 
Ja, so hätte ich mir das gedacht. Wir werden bestimmt nicht länger als zwei Stunden brauchen. Wir werden bestimmt nicht länger als zwei Stunden brauchen. Und dann am nächsten Tag sollten wir einander ein bis zwei Stunden, bevor die Schule beginnt, im Klassenraum treffen und mit dem Dekorieren anfangen. Und dann am nächsten Tag sollten wir einander ein bis zwei Stunden, bevor die Schule beginnt, im Klassenraum treffen und mit dem Dekorieren anfangen. Das ist auch eine gute Idee. Was hältst du von 7.30 Uhr? Das ist auch eine gute Idee. Was hältst du von 7.30 Uhr? Ja, das passt. Ich werde den anderen vom Planungsteam Bescheid geben. Ja, das passt. Ich werde den anderen vom Planungsteam Bescheid geben. Vielen Dank. Wir sollten auch noch aufteilen, wer was kauft. Vielen Dank. Wir sollten auch noch aufteilen, wer was kauft. Ich kümmere mich um die bunten Bänder und die Poster. Ich kümmere mich um die bunten Bänder und die Poster. Okay, dann kaufe ich die Blumen und die Ballons. Okay, dann kaufe ich die Blumen und die Ballons. Perfekt. Und was ist mit den Putzmitteln? Perfekt. Und was ist mit den Putzmitteln? Ich denke, es gibt solche Dinge in der Schule. Ich denke, es gibt solche Dinge in der Schule. Aber wir könnten mal im Planungsteam fragen, wer bei der Schule nachfragen könnte. Aber wir könnten mal im Planungsteam fragen, wer bei der Schule nachfragen könnte. Ob wir die vorhandenen Putzmittel verwenden können oder ob wir welche kaufen sollen. Ob wir die vorhandenen Putzmittel verwenden können oder ob wir welche kaufen sollen. Ja, du hast recht. Dann sage ich das auch dem Planungsteam. Ja, du hast recht. Dann sage ich das auch dem Planungsteam. Ja, ich bin damit einverstanden. Ja, ich bin damit einverstanden. Wir sehen uns sowieso morgen wieder, dann können wir weiter planen. Wir sehen uns sowieso morgen wieder, dann können wir weiter planen. Ja, das ist gut. Also, bis morgen. Ja, das ist gut. Also, bis morgen. Mach es gut. Bis morgen. Die Situation. Sie möchten gerne gemeinsam ein Tablet kaufen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Welches Tablet kaufen? Wo und wann kaufen? Im Internet recherchieren? Auf die Garantie achten? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Mia, alles klar bei dir? Hallo David, ja, danke. Wie geht's dir? Bestens, danke. Ich wollte dich noch etwas fragen. Bestens, danke. Ich wollte dich noch etwas fragen. Ja, bitte. Was denn? Wir haben ja in letzter Zeit oft miteinander geredet und geschrieben. Wir haben ja in letzter Zeit oft miteinander geredet und geschrieben. Ich finde, wir beide verstehen uns wirklich gut. Ich finde, 
wir beide verstehen uns wirklich gut. Und da wollte ich fragen, ob du mal was mit mir unternehmen möchtest? Und da wollte ich fragen, ob du mal was mit mir unternehmen möchtest? Ja, sehr gerne. Aber was und wann meinst du genau? Ja, sehr gerne. Aber was und wann meinst du genau? Hast du vielleicht morgen Freizeit? Hast du vielleicht morgen Freizeit? Leider habe ich morgen keine Zeit, weil ich ins Kaufzentrum muss. Leider habe ich morgen keine Zeit, weil ich ins Kaufzentrum muss. Schade. Was möchtest du denn kaufen, wenn ich fragen darf? Schade. Was möchtest du denn kaufen, wenn ich fragen darf? Ja, du darfst natürlich fragen. Ich möchte ein Tablet kaufen. Ja, du darfst natürlich fragen. Ich möchte ein Tablet kaufen. Aber vielleicht möchtest du mich begleiten? Aber vielleicht möchtest du mich begleiten? Du kennst dich ja gut mit Computern aus. Du kennst dich ja gut mit Computern aus. Und kannst mir vielleicht dabei helfen, ein Tablet zu finden, das meinen Vorstellungen entspricht. Und kannst mir vielleicht dabei helfen, ein Tablet zu finden, das meinen Vorstellungen entspricht. Selbstverständlich. Ich kann dir gerne dabei helfen, ein passendes Tablet zu finden. Selbstverständlich. Ich kann dir gerne dabei helfen, ein passendes Tablet zu finden. Um wie viel Uhr möchtest du ins Einkaufszentrum gehen? Um wie viel Uhr möchtest du ins Einkaufszentrum gehen? Um 10 Uhr. Passt das für dich? Können wir bitte um 11 Uhr erst hingehen? Können wir bitte um 11 Uhr erst hingehen? Ich möchte morgen ein bisschen länger schlafen. Ich möchte morgen ein bisschen länger schlafen. Ja, wegen der Zeit, kein Problem. 11 Uhr passt auch für mich sehr gut. Ja, wegen der Zeit, kein Problem. 11 Uhr passt auch für mich sehr gut. Und weißt du schon, wo du das Tablet kaufen willst? Und weißt du schon, wo du das Tablet kaufen willst? Nein, leider noch nicht. Ich werde einfach hingehen und schauen, was es so in den Geschäften gibt. Ich werde einfach hingehen und schauen, was es so in den Geschäften gibt. Also, ich kenne ein paar Geschäfte im Kaufzentrum, die gute Produkte verkaufen. Also, ich kenne ein paar Geschäfte im Kaufzentrum, die gute Produkte verkaufen. Und bei denen es auch immer wieder Laptops oder Tablets im Sonderangebot gibt. Und bei denen es auch immer wieder Laptops oder Tablets im Sonderangebot gibt. Perfekt, dann können wir dahin gehen. Perfekt. Dann können wir da hingehen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welches Tablet ich mir genau kaufen soll. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welches Tablet ich mir genau kaufen soll. Aha. Na ja, es kommt darauf an, wofür du das Tablet benutzen willst. Aha. Na ja, es kommt darauf an, wofür du das Tablet benutzen willst? Also, ich möchte das Tablet für die Arbeit verwenden. Also, ich möchte das Tablet für die Arbeit verwenden. Okay. Dann wäre es gut, ein Tablet mit einer hohen 
Akkulaufzeit. Okay. Dann wäre es gut, ein Tablet mit einer hohen Akkulaufzeit. Und mit einem großen, internen, Speicher zu kaufen. Und mit einem großen, internen, Speicher zu kaufen. Da gebe ich dir recht. Ich habe mir da noch zu wenige Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir da noch zu wenige Gedanken darüber gemacht. Aber deinen Vorschlag finde ich gut. Aber deinen Vorschlag finde ich gut. Du kannst ja heute noch ein bisschen im Internet recherchieren. Du kannst ja heute noch ein bisschen im Internet recherchieren. Welche verschiedenen Tablets es momentan auf dem Markt gibt und welches dir gefallen würde. Welche verschiedenen Tablets es momentan auf dem Markt gibt und welches dir gefallen würde. Ja, das kann ich machen. Ja, das kann ich machen. Was wäre deiner Meinung nach noch wichtig, auf das ich schauen sollte, wenn ich heute im Internet suche? Was wäre deiner Meinung nach noch wichtig, auf das ich schauen sollte, wenn ich heute im Internet suche? Ja, ich denke, du solltest unbedingt auf die Garantie achten. Ja, ich denke, du solltest unbedingt auf die Garantie achten. Ach ja, das stimmt. Das hätte ich völlig vergessen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Ach ja, das stimmt. Das hätte ich völlig vergessen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Die Garantie ist sehr wichtig. Die Garantie ist sehr wichtig. Ja, seitdem ich einmal ein Tablet als Geschenk für meinen Bruder gekauft hatte. Ja, seitdem ich einmal ein Tablet als Geschenk für meinen Bruder gekauft hatte. Und das dann nach kurzer Zeit kaputt ging, vergesse ich das jetzt nicht mehr so schnell. Und das dann nach kurzer Zeit kaputt ging, vergesse ich das jetzt nicht mehr so schnell. Das kann ich gut verstehen, dass du nach so einer Situation besonders an die Garantie denkst. Das kann ich gut verstehen, dass du nach so einer Situation besonders an die Garantie denkst. Ja, morgen werde ich bei den Tablets in den Geschäften auch darauf achten. Keine Sorge. Ja, morgen werde ich bei den Tablets in den Geschäften auch darauf achten. Keine Sorge. Na gut. Dann treffen wir einander morgen um 11 Uhr. Na gut. Dann treffen wir einander morgen um 11 Uhr. Bis morgen und viel Erfolg bei deiner Suche im Internet. Bis morgen und viel Erfolg bei deiner Suche im Internet. Vielen Dank. Bis morgen und schönen Tag noch. Vielen Dank. Bis morgen und schönen Tag noch. Danke, ebenfalls einen schönen Tag noch. Mach es gut. Danke, ebenfalls einen schönen Tag noch. Mach es gut. Die Situation. Sie wollen gemeinsam mit der Klasse auf den Deutschtest vorbereiten. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Mit wem lernen? Wo und wann lernen? Was lernen? Wie viele Stunden lernen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra, wie geht's dir? 
Hallo Paul, gut danke, und dir? Mir geht's nicht sehr gut. Was? Warum denn? Was ist passiert? Was? Warum denn? Was ist passiert? Nächsten Dienstag findet doch der Deutschtest statt. Nächsten Dienstag findet doch der Deutschtest statt. Ich kann das nicht so gut und weiß nicht, wie ich das richtig lernen soll. Ich kann das nicht so gut und weiß nicht, wie ich das richtig lernen soll. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich durch den Test falle, und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich durch den Test falle, und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Das kann ich verstehen. Aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Das kann ich verstehen. Aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Echt? Da bin ich aber gespannt. Echt? Da bin ich aber gespannt. Ja, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam mit der Klasse auf diesen Test vorbereiten? Ja, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam mit der Klasse auf diesen Test vorbereiten? In unserer Klasse sind einige Schüler, die wirklich gut in Deutsch sind. In unserer Klasse sind einige Schüler, die wirklich gut in Deutsch sind. So können wir uns gegenseitig helfen. So können wir uns gegenseitig helfen. Das ist eine tolle Idee. Dann könnten ja auch andere Mitschüler dabei sein, oder? Das ist eine tolle Idee. Dann könnten ja auch andere Mitschüler dabei sein, oder? Ja klar, jeder der das Gefühl hat, dass er den Test nicht bestehen könnte, kann daran teilnehmen. Ja klar, jeder der das Gefühl hat, dass er den Test nicht bestehen könnte, kann daran teilnehmen. Wir müssen nur überlegen, wo wir uns am besten treffen können. Wir müssen nur überlegen, wo wir uns am besten treffen können. Es könnte sein, dass wir viele Schüler sind, da brauchen wir Platz. Es könnte sein, dass wir viele Schüler sind, da brauchen wir Platz. Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Meine Eltern fahren für ein paar Tage die Großeltern besuchen. Meine Eltern fahren für ein paar Tage die Großeltern besuchen. Und unsere Wohnung hat viel Platz. Wie findest du das? Und unsere Wohnung hat viel Platz. Wie findest du das? Das ist zwar total nett, dass du deine Wohnung dafür anbietest. Das ist zwar total nett, dass du deine Wohnung dafür anbietest. Aber sie ist leider ganz schön weit weg. Aber sie ist leider ganz schön weit weg. Viele von unseren Mitschülern wohnen genau auf der anderen Seite der Stadt. Viele von unseren Mitschülern wohnen genau auf der anderen Seite der Stadt. Sie müssten viel zu lange fahren, um zu dir zu kommen. Das kostet dann viel Zeit. Sie müssten viel zu lange fahren, um zu dir zu kommen. Das kostet dann viel Zeit. Was hältst du von der Aula an unserer Schule? Was hältst du von der Aula an unserer Schule? Ja, die wäre dafür auch gut geeignet. Ja, die wäre dafür auch gut geeignet. Aber dafür sollten wir die Erlaubnis unseres Schulmeisters einholen. Aber dafür sollten wir die Erlaubnis unseres Schulmeisters einholen. Einverstanden. 
das machen wir. Die nächste Frage wäre, wann wir uns treffen. Die nächste Frage wäre, wann wir uns treffen. Einmal wird nicht reichen. Wir müssen uns schon öfters zum Üben treffen. Einmal wird nicht reichen. Wir müssen uns schon öfters zum Üben treffen. Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag nach der Schule für zwei Stunden treffen. Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag nach der Schule für zwei Stunden treffen. Damit wir alle Vorlesungen wiederholen können. Damit wir alle Vorlesungen wiederholen können. Und wenn jemand an einem Tag nicht kann, dann verpasst er nicht so viel. Wenn wir gleich am nächsten Tag wieder üben. Und wenn jemand an einem Tag nicht kann, dann verpasst er nicht so viel. Wenn wir gleich am nächsten Tag wieder üben. So hat jeder die Möglichkeit, viel zu lernen. So hat jeder die Möglichkeit, viel zu lernen. Stimmt, jeden Tag zu lernen ist schon notwendig. Stimmt, jeden Tag zu lernen ist schon notwendig. Es gibt ja bestimmt auch viele Fragen. Wann sollen wir den anfangen? Es gibt ja bestimmt auch viele Fragen. Wann sollen wir den anfangen? Ich würde sagen, dass wir uns gleich morgen treffen. Ich würde sagen, dass wir uns gleich morgen treffen. Das heißt, wir müssen noch heute mit dem Schulmeister sprechen. Das heißt, wir müssen noch heute mit dem Schulmeister sprechen. Und uns noch die Erlaubnis einholen, die Aula dafür benutzen zu dürfen. Und uns noch die Erlaubnis einholen, die Aula dafür benutzen zu dürfen. Sicher, lass uns das gleich machen. Sicher, lass uns das gleich machen. Und hast du auch darüber nachgedacht, was genau wir gemeinsam lernen werden? Und hast du auch darüber nachgedacht, was genau wir gemeinsam lernen werden? Wir sollten auf jeden Fall die neuen Wörter wiederholen und die Grammatik Übungen lösen. Wir sollten auf jeden Fall die neuen Wörter wiederholen und die Grammatik Übungen lösen. Da stimme ich dir zu. Wir könnten uns in zweier Teams auch gegenseitig die Vokabeln abfragen. Da stimme ich dir zu. Wir könnten uns in zweier Teams auch gegenseitig die Vokabeln abfragen. Genau. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät. Genau. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät. Lass uns schnell beim Schulmeister wegen der Aula nachfragen. Kommst du mit? Lass uns schnell beim Schulmeister wegen der Aula nachfragen. Kommst du mit? Na klar, wir gehen gemeinsam hin. Na klar, wir gehen gemeinsam hin. Und danach schreiben wir eine E-Mail an unsere Mitschüler. Und danach schreiben wir eine E-Mail an unsere Mitschüler. Damit sie Bescheid wissen, dass wir ab morgen gemeinsam lernen können. Damit sie Bescheid wissen, dass wir ab morgen gemeinsam lernen können. Was sagst du dazu? Alles klar, so machen wir das. Alles klar, so machen wir das. Super. Darauf freue ich schon sehr. Super. Darauf freue ich schon sehr. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten gerne tanzen lernen und daher einen Tanzkurs besuchen. Die Aufgabe. 
planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Welche Tanzschule? Wann und wo? Wie viele Stunden? Tanzpartner finden? Kleidung für das Tanzen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sophie. Hallo Jakob, ich freue mich dich zu sehen. Wie geht's dir? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Mir geht's gut, danke und dir? Mir geht's auch gut, vielen Dank. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Echt? Was denn? Ich bin mit dem Zug gefahren, und da sind zwei Leute, bei mir, in der Nähe gesessen. Ich bin mit dem Zug gefahren, und da sind zwei Leute, bei mir, in der Nähe gesessen. Ich habe gehört, dass sie sich über eine Tanzveranstaltung unterhalten haben. Ich habe gehört, dass sie sich über eine Tanzveranstaltung unterhalten haben. Da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine nette Sache an einem Tanzkurs teilzunehmen. Da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine nette Sache an einem Tanzkurs teilzunehmen. Aber alleine mag ich nicht dorthin gehen. Was denkst du darüber? Aber alleine mag ich nicht dorthin gehen. Was denkst du darüber? Hättest du Lust tanzen zu lernen und mit mir einen Tanzkurs zu besuchen? Hättest du Lust tanzen zu lernen und mit mir einen Tanzkurs zu besuchen? Ich wusste ja gar nicht, dass du dich für das Tanzen interessierst. Ich wusste ja gar nicht, dass du dich für das Tanzen interessierst. Aber ja, gerne. Ich wollte schon vor einem Jahr einen Tanzkurs besuchen. Aber ja, gerne. Ich wollte schon vor einem Jahr einen Tanzkurs besuchen. Aber da ging es sich für mich zeitlich nicht aus. Aber da ging es sich für mich zeitlich nicht aus. Ich glaube, wir sollten am Anfang mehrere Male pro Woche zum Tanzunterricht gehen. Ich glaube, wir sollten am Anfang mehrere Male pro Woche zum Tanzunterricht gehen. Was meinst du? Wie viele Unterrichtsstunden werden wir pro Woche brauchen? Was meinst du? Wie viele Unterrichtsstunden werden wir pro Woche brauchen? Ich glaube, zweimal pro Woche ein, eineinhalb oder zwei Stunden wären sinnvoll, um die Grundlagen gut lernen zu können. Ich glaube, zweimal pro Woche ein, eineinhalb oder zwei Stunden wären sinnvoll, um die Grundlagen gut lernen zu können. An welchen Tagen hättest du denn Zeit? An welchen Tagen hättest du denn Zeit? Wir können zwei Unterrichtseinheiten am Wochenende, am Samstag und am Sonntag nehmen. Wir können zwei Unterrichtseinheiten am Wochenende, am Samstag und am Sonntag nehmen. Und wenn du noch mehr willst, können wir noch eine Unterrichtseinheit an einem Tag unter der Woche nehmen. Und wenn du noch mehr willst, können wir noch eine Unterrichtseinheit an einem Tag unter der Woche nehmen. Aber ich weiß nicht, wo wir einen Tanzkurs finden können. Hast du da eine Idee? Aber ich weiß nicht, wo wir einen Tanzkurs finden können. Hast du da eine Idee? Ich habe ja bereits vor einem Jahr einen Tanzkurs besuchen wollen. Ich habe ja bereits vor einem Jahr einen Tanzkurs besuchen wollen. Da habe ich mir verschiedene Tanzschulen angeschaut. 
da habe ich mir verschiedene Tanzschulen angeschaut. Mir haben die Kursangebote der Tanzgesellschaft gut gefallen. Mir haben die Kursangebote der Tanzgesellschaft gut gefallen. Und ich denke, dass wir dort auf jeden Fall einen Kurs finden werden. Und ich denke, dass wir dort auf jeden Fall einen Kurs finden werden. Von der Tanzgesellschaft habe ich schon gehört. Von der Tanzgesellschaft habe ich schon gehört. Die Tanztrainerinnen sollen sehr qualifiziert sein. Die Tanztrainerinnen sollen sehr qualifiziert sein. Und die Kurse sind angeblich auch billiger als die in der Tanzakademie. Und die Kurse sind angeblich auch billiger als die in der Tanzakademie. Was wir aber noch für den Kurs brauchen, sind zwei Tanzpartner. Was wir aber noch für den Kurs brauchen, sind zwei Tanzpartner. Weißt du, wo wir Tanzpartner finden können? Hast du dafür einen Vorschlag? Weißt du, wo wir Tanzpartner finden können? Hast du dafür einen Vorschlag? Na ja, ich glaube, wir werden in der Tanzschule genug Tanzpartner finden. Na ja, ich glaube, wir werden in der Tanzschule genug Tanzpartner finden. Aber, wenn du vorher schauen möchtest, dann kannst du einen Tanzpartner im Internet suchen. Aber, wenn du vorher schauen möchtest, dann kannst du einen Tanzpartner im Internet suchen. Wirklich? Das wusste ich nicht. Aber wie und wo kann ich genau suchen? Wirklich? Das wusste ich nicht. Aber wie und wo kann ich genau suchen? Es gibt im Internet einige Tanzforen. Es gibt im Internet einige Tanzforen. Dort kannst du eine Anfrage posten, dass du einen Tanzpartner suchst. Dort kannst du eine Anfrage posten, dass du einen Tanzpartner suchst. Das hört sich gut an. So mache ich das. Das hört sich gut an. So mache ich das. Wenn du nachher noch ein bisschen Zeit hast, dann kann ich dir die Online-Tanzforen zeigen. Wenn du nachher noch ein bisschen Zeit hast, dann kann ich dir die Online-Tanzforen zeigen. Und du kannst dich dann dort registrieren. Und du kannst dich dann dort registrieren. Ja, das wäre super. Ich habe dann noch Zeit. Danke für deine Hilfe. Ja, das wäre super. Ich habe dann noch Zeit. Danke für deine Hilfe. Gerne. Für das Tanzen braucht man auch die richtige Kleidung. Gerne. Für das Tanzen braucht man auch die richtige Kleidung. Es sollte etwas sein, was sich bequem anfühlt und womit wir uns gut bewegen können. Es sollte etwas sein, was sich bequem anfühlt und womit wir uns gut bewegen können. Ja, sicher. Und atmungsaktive Materialien wären auch gut. Ja, sicher. Und atmungsaktive Materialien wären auch gut. Ja, das stimmt. Außerdem sollten wir bequeme Schuhe mit guten Sohlen tragen. Außerdem sollten wir bequeme Schuhe mit guten Sohlen tragen. Da wir uns während des Kurses viel bewegen werden. Da wir uns während des Kurses viel bewegen werden. Da gebe ich dir recht. 
Eigentlich habe ich keine passenden Tanzschuhe zu Hause. Da gebe ich dir recht. Eigentlich habe ich keine passenden Tanzschuhe zu Hause. Hättest du vielleicht am Wochenende Zeit, um mit mir Schuhe kaufen zu gehen? Hättest du vielleicht am Wochenende Zeit, um mit mir Schuhe kaufen zu gehen? Selbstverständlich. Ich möchte mir auch eine bequeme Hose zum Tanzen besorgen. Selbstverständlich. Ich möchte mir auch eine bequeme Hose zum Tanzen besorgen. Fein. Dann treffen wir uns am Samstag zum Einkaufen, wenn du einverstanden bist. Fein. Dann treffen wir uns am Samstag zum Einkaufen, wenn du einverstanden bist. Ja, am Samstag habe ich Zeit. Zeigst du mir dann noch die Tanzforen und wie ich mich dort anmelden kann? Zeigst du mir dann noch die Tanzforen und wie ich mich dort anmelden kann? Ja, sicher, sehr gerne. Ich hole mir nur noch schnell vorher einen Kaffee. Ja, sicher, sehr gerne. Ich hole mir nur noch schnell vorher einen Kaffee. Möchtest du auch einen? Nein, danke. Ich habe heute schon einen Kaffee getrunken. Nein, danke. Ich habe heute schon einen Kaffee getrunken. Und bitte lass dir Zeit. Kein Stress. Und bitte lass dir Zeit. Kein Stress. Okay, ich bin dann gleich wieder da. Okay, ich bin dann gleich wieder da. Dann bis gleich und lass dir deinen Kaffee gut schmecken. Dann bis gleich und lass dir deinen Kaffee gut schmecken. Die Situation. Am nächsten Freitag wird in ihrer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet. Sie möchten gerne diese Ausstellung besuchen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann die Ausstellung besichtigen? Informationen darüber? Verkehrsmittel? Eintrittskarten? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul, ich freue mich. Dich zu sehen. Hi Simone, ich freue mich auch dich zu sehen. Wie geht es dir? Alles gut? Ja, passt alles, danke. Und wie geht's dir? Danke, alles bestens. Oh, super. Wir haben seit ein paar Tagen Ferien. Und ich langweile mich alleine zu Hause. Wir haben seit ein paar Tagen Ferien und ich langweile mich alleine zu Hause. Ja, das geht mir genauso. Ich vermisse unsere nette Gruppe auch sehr. Ja, das geht mir genauso. Ich vermisse unsere nette Gruppe auch sehr. Ja, das kann ich verstehen. Du, ich wollte dich gestern anrufen und mit dir etwas besprechen. Du, ich wollte dich gestern anrufen und mit dir etwas besprechen. Aha, okay. Um was geht es denn? Aha, okay. Um was geht es denn? Ich habe schon gehört, dass nächsten Freitag in unserer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet wird. Ich habe schon gehört, dass nächsten Freitag in unserer Stadt eine spannende Ausstellung eröffnet wird. Ich würde gerne diese Ausstellung besuchen. Ich würde gerne diese Ausstellung besuchen. 
und möchte dich fragen, ob du Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam hinzugehen? Und möchte dich fragen, ob du Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam hinzugehen? Ja, klar, das wäre sehr schön mit dir, hinzugehen. Ja, klar, das wäre sehr schön mit dir, hinzugehen. Du weißt ja, dass mich Kunst sehr interessiert. Du weißt ja, dass mich Kunst sehr interessiert. Wunderbar, das freut mich. Kann man denn die Ausstellung jeden Tag besichtigen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Kann man denn die Ausstellung jeden Tag besichtigen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Ja, sie ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ja, sie ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Oh, das ist gut. Wie wäre es für dich, kommendes Wochenende diese Ausstellung zu besuchen? Wie wäre es für dich, kommendes Wochenende diese Ausstellung zu besuchen? Hättest du da Zeit? Du meinst am Samstag oder am Sonntag? An welchem dieser beiden Tage hättest du denn Zeit? Du meinst am Samstag oder am Sonntag? An welchem dieser beiden Tage hättest du denn Zeit? Also, bei mir wäre der Samstag möglich. Also, bei mir wäre der Samstag möglich. Samstag geht bei mir auch. Und um wie viel Uhr möchtest du hingehen? Samstag geht bei mir auch. Und um wie viel Uhr möchtest du hingehen? Ich habe Zeit ab 17 Uhr. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe Zeit ab 17 Uhr. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ab 18 Uhr frei. Ich würde vorschlagen, dass wir um 19 Uhr die Ausstellung besuchen. Wenn das für dich passt. Ich würde vorschlagen, dass wir um 19 Uhr die Ausstellung besuchen. Wenn das für dich passt. Ja, das klingt gut. Wo in der Stadt ist die Ausstellung? Ja, das klingt gut. Wo in der Stadt? Ist die Ausstellung? Und wie können wir am besten zur Ausstellung hinkommen? Und wie können wir am besten zur Ausstellung hinkommen? Ja, wir könnten den Bus nehmen, da die Ausstellung außerhalb der Stadt ist. Ja, wir könnten den Bus nehmen, da die Ausstellung außerhalb der Stadt ist. Die Busse haben so oft Verspätung. Die Busse haben so oft Verspätung. Ich denke es wäre besser, wenn wir mit dem Zug dorthin fahren. Wie findest du das? Ich denke es wäre besser, wenn wir mit dem Zug dorthin fahren. Wie findest du das? Ja, kein Problem. Das können wir auch machen. Ja, kein Problem. Das können wir auch machen. Mich würde noch interessieren, was genau in dieser Ausstellung präsentiert wird. Mich würde noch interessieren, was genau in dieser Ausstellung präsentiert wird. Hast du da noch mehr Informationen für mich? Hast du da noch mehr Informationen für mich? Ja, es gibt eine Webseite zu dieser Ausstellung, auf der sich alle Informationen befinden. Ja, es gibt eine Webseite zu dieser Ausstellung, auf der sich alle Informationen befinden. Ich schicke dir später den Link per E-Mail. Dann kannst du dir alles in Ruhe anschauen. 
Ich schicke dir später den Link per E-Mail. Dann kannst du dir alles in Ruhe anschauen. Oh, das ist toll, vielen Dank. Ich bin schon gespannt. Oh, das ist toll, vielen Dank. Ich bin schon gespannt. Und noch eine Frage bitte. Brauchen wir noch Eintrittskarten für die Ausstellung? Und noch eine Frage bitte. Brauchen wir noch Eintrittskarten für die Ausstellung? Ah ja, das hätte ich fast vergessen. Du hast recht. Wir müssen noch Eintrittskarten besorgen. Ah ja, das hätte ich fast vergessen. Du hast recht. Wir müssen noch Eintrittskarten besorgen. Ich glaube, man kann Karten online bestellen und gleich mit der Kreditkarte online bezahlen. Ich glaube, man kann Karten online bestellen und gleich mit der Kreditkarte online bezahlen. Das finde ich praktisch. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich mich um die Karten kümmern und dir dann Bescheid geben. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich mich um die Karten kümmern und dir dann Bescheid geben. Sehr gut, danke. Und ich werde dir nachher das Geld überweisen. Sehr gut, danke. Und ich werde dir nachher das Geld überweisen. Einverstanden. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon. Einverstanden. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon. Ja, bis Samstag. Ich freue mich auch schon. Ja, bis Samstag. Ich freue mich auch schon. Die Situation. Sie sollen übernächste Woche, beim Deutschkurs, eine Präsentation halten. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Eine Präsentation planen? Alleine oder in der Gruppe? Wann und wo das machen? Was brauchen Sie dafür? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Hi Maria. Hast du mein Fahrrad irgendwo gesehen? Ich dachte wirklich, dass ich es hier abgestellt habe. Nein, leider nicht. Vielleicht hast du nur vergessen, wo du es hingestellt hast. Nein, das glaube ich nicht. Oh, das ist ja komisch. Sag mal Paul, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Oh, das ist ja komisch. Sag mal Paul, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Mir geht's ganz gut, danke. Maria, hast du gewusst, dass wir übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten sollen? Maria, hast du gewusst, dass wir übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten sollen? Wirklich? Nein, das wusste ich nicht. Wann hat der Lehrer das gesagt und über welches Thema sollen wir sprechen? Wann hat der Lehrer das gesagt und über welches Thema sollen wir sprechen? Der Lehrer hat das voriges Mal erwähnt. Der Lehrer hat das voriges Mal erwähnt. Wir sollen eine Präsentation über das Thema Umweltschutz machen. Wir sollen eine Präsentation über das Thema Umweltschutz machen. Aus meiner Sicht ist es ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Aus meiner Sicht ist es ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Oh, 
Voriges Mal war ich ja leider krank und deshalb nicht im Kurs. Oh, voriges Mal war ich ja leider krank und deshalb nicht im Kurs. Sicher ist das ein interessantes Thema. Ich mag die Natur. Sicher ist das ein interessantes Thema. Ich mag die Natur. Aber die Vorbereitungszeit ist jetzt doch ein bisschen kurz für mich. Aber die Vorbereitungszeit ist jetzt doch ein bisschen kurz für mich. Müssen wir die Präsentation alleine machen oder in der Gruppe? Müssen wir die Präsentation alleine machen oder in der Gruppe? Wir sollen die Präsentationen in zweier Teams machen. Wir sollen die Präsentationen in zweier Teams machen. Also wenn du magst, dann könnten wir die Präsentation gemeinsam machen. Also wenn du magst, dann könnten wir die Präsentation gemeinsam machen. Ja, sehr gerne. Dann können wir uns die Recherche und die einzelnen Aspekte des Themengebietes aufteilen. Ja, sehr gerne. Dann können wir uns die Recherche und die einzelnen Aspekte des Themengebietes aufteilen. Und dann dauert die Vorbereitung vielleicht auch nicht so lange. Und dann dauert die Vorbereitung vielleicht auch nicht so lange. Ich denke, wir sollten uns bald treffen, um die Einzelheiten zu besprechen. Ich denke, wir sollten uns bald treffen um die Einzelheiten zu besprechen. Welche Tage wären nächste Woche möglich für dich? Welche Tage wären nächste Woche möglich für dich? Am Montag habe ich frei, geht das bei dir auch? Am Montag habe ich frei, geht das bei dir auch? Ja, Montag geht bei mir. Aber es wäre besser, wenn wir uns zwei Tage ausmachen, wo wir alles besprechen und ausarbeiten können. Aber es wäre besser, wenn wir uns zwei Tage ausmachen, wo wir alles besprechen und ausarbeiten können. Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. Dann könnten wir einander am Montag und am Dienstag treffen, dann könnten wir einander am Montag und am Dienstag treffen. Und die Frage ist auch, wo wir die Treffen machen. Und die Frage ist auch, wo wir die Treffen machen. Du kannst gerne zu mir nach Hause kommen. Du kannst gerne zu mir nach Hause kommen. Und wir können uns bei mir im Arbeitszimmer zusammensetzen. Und wir können uns bei mir im Arbeitszimmer zusammensetzen. Montag und Dienstag habe ich ganzen Tag Zeit. Montag und Dienstag habe ich ganzen Tag Zeit. Das ist sehr nett von dir, aber bei dir ist doch im Moment gerade eine Baustelle nebenan. Das ist sehr nett von dir, aber bei dir ist doch im Moment gerade eine Baustelle nebenan. Ist das nicht unter der Woche sehr laut? Ist das nicht unter der Woche sehr laut? Ja stimmt, wir brauchen einen ruhigen Ort. Ja stimmt, wir brauchen einen ruhigen Ort. Das habe ich ganz vergessen. Wie wäre es in ein Café zu gehen? Das habe ich ganz vergessen. Wie wäre es in ein Café zu gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Kennst du das Café Espresso bei mir um die Ecke? Ja, das ist eine gute Idee. Kennst du das Café Espresso bei mir um die Ecke? Da ist Montag, 
und Dienstag normalerweise sehr wenig los. Das wäre für uns gut zum Arbeiten. Da ist Montag und Dienstag normalerweise sehr wenig los. Das wäre für uns gut zum Arbeiten. Das Café, Espresso kenne ich, da war ich schon mal. Die haben auch sehr gute Sandwiches. Das Café, Espresso kenne ich, da war ich schon mal. Die haben auch sehr gute Sandwiches. Was wir auch überlegen sollten. Was brauchen wir von der Technik her für die Präsentation? Was wir auch überlegen sollten. Was brauchen wir von der Technik her für die Präsentation? Na jedenfalls benötigen wir einen Laptop. Na jedenfalls benötigen wir einen Laptop. Ich könnte meinen Laptop am Montag mitnehmen, dann können wir gleich alles am Computer mitschreiben. Ich könnte meinen Laptop am Montag mitnehmen, dann können wir gleich alles am Computer mitschreiben. Und ich glaube, ein USB-Stick wäre auch wichtig. Und ich glaube, ein USB-Stick wäre auch wichtig. Falls bei der Präsentation mit der Verbindung vom Laptop zum Beamer irgendwas nicht funktioniert, hätten wir zur Sicherheit noch die gesicherten Dateien am USB-Stick. Falls bei der Präsentation mit der Verbindung vom Laptop zum Beamer irgendwas nicht funktioniert, hätten wir zur Sicherheit noch die gesicherten Dateien am USB-Stick. Den USB-Stick könnten wir dann notfalls beim Computer vom Lehrer anstecken. Den USB-Stick könnten wir dann notfalls beim Computer vom Lehrer anstecken. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir gleich dazu eine Notiz. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir gleich dazu eine Notiz. Bilder sollten wir für unsere Präsentation auch noch suchen. Bilder sollten wir für unsere Präsentation auch noch suchen. Damit wir unsere Präsentation interessant gestalten können. Damit wir unsere Präsentation interessant gestalten können. Auf jeden Fall. Wir können ja zu unserem Vortrag eine digitale Präsentation gestalten. Auf jeden Fall. Wir können ja zu unserem Vortrag eine digitale Präsentation gestalten. Ja, ich glaube, dass auch die Darstellung von Erhebungs- und Statistikergebnissen zum Klimawandel sehr wichtig wären. Ja, ich glaube, dass auch die Darstellung von Erhebungs- und Statistikergebnissen zum Klimawandel sehr wichtig wären. Ja, voll. Auch über das Artensterben sollten wir informieren und was jeder einzelne Mensch dagegen tun kann. Ja, voll. Auch über das Artensterben sollten wir informieren und was jeder einzelne Mensch dagegen tun kann. Und wir sollten Informationsbroschüren bereitstellen, wo und wie sich Leute für den Umweltschutz engagieren können. Und wir sollten Informationsbroschüren bereitstellen, wo und wie sich Leute für den Umweltschutz engagieren können. Was sagst du dazu? Das finde ich wirklich toll. Das finde ich wirklich toll. Perfekt, das freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Na gut, dann treffen wir uns am Montag. Passt für dich um 10 Uhr im Espresso? Na gut, dann treffen wir uns am Montag. Passt für dich um 10 Uhr im Espresso? Ja, 10 Uhr ist eine gute Zeit. Bis Montag. Bis dann und schönen Tag noch. Danke, 
Ebenfalls 